하나 둘셋 마이닌자 냈었을 때 그때부터 너무 좋아했었어가지고 제 기준에서 좀 멋있다 생각했던 새로운 친구들 중에 한 명이어가지고 아 진짜 완전 넥스톱이다 생각이 들어서 미디어에서 보여주는 막 이런 거 말고 좀 음악적으로 좀 같이 뭘 해보면 너무 재밌겠다 생각이 들었어요 제가 어떻게 보면 진짜 처음으로 베테랑이랑 작업하는 이런 작업이었거든요 어 쇼미더머니 말고 그래서 뭔가 되게 많은 거를 제가 깨우칠 수 있었던 시간이었지 않았나 뭐, 왜냐면 저는 깨우쳤어요? 힙합 안에서 아 되게 작은 공간에서 놀고 있었다고 생각을 하거든요 지금까지 아 저보다 살짝 나이가 많아도 대부분 뭔가 드레이크나 카니나 이런 음악들을 듣고 자란다고 생각을 하는데 저 고등학교 때는 미국 때 되게 다른 힙합이 되게 유행했었어요 음. 뭔가 뭔가 그 하, 갱스터 힙합이라고 음, 음. 해야 하나? 어, 뭔 말인지. 그래서 뭔가 휘민 형이랑 작업을 하면서 그런 거를 되게 많이 깨닫고 왜냐면 제가 되게 자극적인 음악을 지금까지 되게 좋아했던 것 같아요 되게 뭔가 한 번만 듣고도 되게 그런 느낌 막 목소리에서도 제가 지금 목소리 긁고 막 이렇게 되는 게 그런 거에서 온다고 생각을 하는데 어 뭔가 그렇지 않아도 그렇게 되게 안 자극적이어도 어 이런 것도 멋있을 수 있구나를 되게 많이 배웠던 것 같아요 개인적으로 뭔가 사람들이 아 뭔가 플리키뱅이 많은 거를 시도하려고 노력을 했구나라고 생각을 할것 같은데 저는 그게 맞는 말이면서도 아닌 말일 수도 있는 게 원래 이런 음악을 하던 사람이었고 뭔가 그한번 비춰져서 뭔가 되게 그런 래퍼로만 됐잖아요 뭔가 빡센 래퍼 그게 너무 이상한 것 같아요 이게 저는 한국에서 되게 심하다 생각해요 아, 뭔가 무슨 래퍼? 어, 어, 무슨 맞아, 래퍼? 맞아, 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 맞아. 이게 근데 저는 뭐, 드릴 래퍼 이런 네, 거 있는 거 근데 뭐 저는 싱도 하고 뭐다 하거든요 뭐 트랩 말 이런 뭐 그냥 다 하거든요 근데 저는 그냥 드릴 뮤직비디오 마이니저스 냈는데 여기 있는 거예요 그거 하나 냈는데 뭔가 드릴 래퍼 나 드릴 래퍼다 이렇게 네, 그래서 뭐 깨려고 했던 거는 거의 뭐 생각에 제 생각이 없었어요 그냥 전 하던 대로 음악을 만들었습니다 프리키뱅하고 얘기했었을 때 너가 갑자기 너 솔로로 나왔는데 너무 다른 거를 갖고 오면은 그게 좀 호불호가 엄청 많이 갈릴 수도 있다 근데 나라는 어떤 명분이 생기면은 너가 처음에 아 이런 것도 할 수가 있구나 그래서 너가 나중에 이제 혼자서 다른 걸 해도 너가 좀안 이상해질 것 같다라고 네. 했던 것 같아요 처음에 어떤 우리가 어떤 사운드를 좀 할까? 라고 했었을 때 제가 이제 얘 프로덕션이 되는 거라고 생각을 해서 그러니까 아티스트 뭐 예를 들어서 딱 누구 하면은 그 주변 프로서들이 딱 생각이 나잖아요 그래서 그냥 뭐 앞으로 그렇게 되면 좋을 것 같아요 재학이가 형 이거 해줄 수 있냐 물어보면 어 해줄게 하고 그냥 재학이 거에 합작이 아니더라도 근데 그냥 그냥 작업하는 거죠 네. 또 우리 하나 더 해보자 이런 얘기는 아직은 없어요? 기회가 되면은 또그 그렇죠. 시즌이 찾아오지 않을까 그렇지 않 <웃음> 기회가 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 되면 아 아니 그러니까 형이 되신 거죠. 아닙니다. 아닙니다. 저는 돈 많이 주면 한다. 저는 이 일을 항상 이제 기억할 거라서 휘민 형이 저를 도와주신 거를 너무 감사하게 생각하고 이제 휘민 형이 뭐 나락하시면은 제가 이제 형 형한테 도와 맞아. 근데 그런 거 되게 중요해요. 진짜. 드레이 전목단 같은 경우에는 처음에 들었을 때 기분이 하나도 안 나빴고 그냥 너무 웃겼어요 어, 지금도 그렇고 그냥 들었을 때 너무 웃겨요 드레이 전목단이라는 게 근데 저는 거기에 대한 생각이 있는 게 뭔가 한국은 래퍼들끼리 친하게 지내면 은 음. 욕을 하는 뭔가 그런 게 있는 것 같아요 저는 어디서 그게 생겨난지 모르겠는데 중독질한다고 이런 느낌 네네네 근데 저는 모르겠거든요 왜냐하면 미국에서도 어 당연히 자기 친구 편 들고 자기 어, 뭐갱편 들고 샤라웃 하고 이런 게 당연하다고 생각을 하는데 뭔가 왜 이런 문화가 있는지 저는 잘 몰라서 음... 이해가 안 되긴 해요 약간 그런 느낌일 수도 있어 이게 어, 직접 친하지 않고 계속 영상을 통해서 보니까 존목질이 약간 좀 예의 없어 보이는 어, 뭐라고 해야 되지? 뭔 말인지 알지? 싸가지가 너무 없어 보이는 부분들처럼만 비춰지는 게 엄청 많이 보였거든? 음... 자극적으로 보여지는 거지 사람들한테 아 사람들 어 그니까 와 쟤네들은 뭔가 인성도 안 좋은데 지네끼리만 막 이런다 <웃음> 뭔가 약간 이런 느낌 아니었습니까? 아 그렇구나 어. 진짜 몰라서 그래서 우리나라에서 힙합 할 때는 되게 신경 써야 되는 게 많아 또 드릴 얘기 나온 김에 시키보이즈 분들은 약간 이런 드릴 한국 드릴 래퍼들한테 가사적인 거에서 좀 불만이 있더라고요 저는 개인적으로 그 얘기에 제가 거기에 포함이 안 된다고 생각을 해요 왜냐면은 어 물론 제 얘기를 하신 걸 수도 있는데 뭐 모르니까 근데 제 개인적인 생각으로는 
되게 그 주일 랩에다가 한국 한국 웹적인 요소들을 되게 많이 넣는 거에 있어서 불편하신 것 같다라는 생각이 있어요. 저는 뭔가 랩을 엄청 화려하게 하려고 하고 그막 파열음 막 이런 막막 막 이렇게 하려고 한국 웹 특유적인 근데 그런 걸 하려다 보니까 다른 많은 것들이 배제가 돼 버리는 뭐 가사라든지 원래 그 주일 특유의 가사 이런 게 있는데 그래서 그런 것들을 뭐 말을 하신 것 같은데 저는 개인적으로 저라고 별로 제가 포함이 안 된다고 생각을 하고 거기에 포함이 되는 거는 노엘의 강강강 트랙이 정말 거기에 포함이 된다 생각합니다. 저 작년에는 아니 힙합이면 힙합이지 뭐가 K 힙합이고 한잔 일몰시피 만들었을 때 아니 그냥 힙합이지 무슨 한국 힙합 이랬었거든요. 그러다가 이제 오랜만에 이제 코로나 풀리고. 딱 작년에 또 나갔다가 오고 올해 나갔다가 오고 하면서 느꼈던 거였는데 신뢰도가 있는 프리미엄이거든요. 그러니까 생각을 해보면 은 제가 태국 힙합을 되게 좋아해요. 근데 태국 힙합을 왜 좋아하냐면 은와 태국 애들이 이런 사운드를 내고 이런 비주얼을 내고 이런 걸 해? 여서 저는 신선한 거거든요. 그러니까 저희가 K로컬라이징 없이 그냥 음 어떤 미국의 본토의 사운드와 동일 성상이라고 치면은 저희는 그냥 엄청 많을 거예요. 근데 저희는 어 한국에서 애들이 이런 사운드를 내고 어 이런 걸 해? 해서 확실히 더 보는 것 같고 근데 그 K 로컬라이징이 왜 짜치냐고 생각하냐면은 K 힙합에서 멋있었던 게 별로 없어서 그런 것 같아요. 저희는 그냥 K 컨텐츠 안에서 멋이 없다고 생각을 하는 것 같아요. 그러니까 본인 본인들 스스로가 그래서 K는 짜치는 거야 하니까 어, K는 좀 K 좀막 그렇지 않나 약간 이런 것 같아요. 저는 그래서 뭐 K들을 이거 밖에서 보면은 외국에서 보면 너무 신기한 거죠. 최근에 그 오파이트 쇼에서도 타이가가 걔네한테는 그냥 저희가 다 K-팝이거든요. 네, 그래가지고 K-팝 프로서다 이렇게 소개를 해줬었나 봐요. 누가 그래가지고 어 진짜 너네 한국에서 왔어? 이러면서 그냥 되게 이게 되게 신뢰도 있는 어떤 스티커거든요. 진짜. 음... 그럼 약간 K-힙합만의 특징이라고 뭐냐 좀더 강조를 해야 될 특징이랄 게좀 있을 것 같아요. 아 근데 그거는 일단은 저는 기본적으로 사운드가 돼야 될것 같긴 한데 아, 그게 과연 뭐가 있을까에 대한 고민은 엄청 있어요 사실 이게 어떤 그루브가 될 수도 있고 어떤 소스가 될 수도 있고 진짜 그럴 수가 있는데 그거는 사실 아직까지도 고민이 많이 필요한 단계인 것 같아요 근데 그 리턴 오브 더 가스 나올 거고 그루비룸 앨범 나올 것 같아요 근데 안낸지 지금 6년인가 7년째였는데 작년에 진짜 낼줄 알았거든요 올해는 진짜 곡도 일단 많이 나왔어요 옛날에 만들었던 걸다 뺐고 제약이 거 한창 하다가 화가 엄청 나 있는 상태거든요. 막와막오막 이런 <웃음> 에너지를 받고 <웃음> 있는 음악인데 이제 딱 그루디롱 거 넘어가면은 또 되게 세련됐어요. 되게 세련돼가지고 이게 할때 힙합 모드가 또 바뀌어야 되니까 와 이거 스위치하는 게 너무 힘들다. 저는 일단 되게 자리를 잡고 싶어하는 것 같아요. 제 마음 안쪽에서 불안한 래퍼들이 되게 많잖아요. 음. 막 반짝 스타라고 하나 그 쇼미더머니 나와서 뭐 고등 래퍼 나오셔서 되게 반짝 하셨다가 뭔가 일을 잘안 하셔서 이렇게 뭔가 잘안 되시는 근데 저는 그렇게는 안 되려고 노력을 하고 있습니다. 제가 뭐 어떻게 구체적으로 구상을 한다거나 그런 것보다 그냥 일단 열심히 하자. 솔직히 말하면 약간 착각하는 것 같아요. 그러니까 객관적으로 지금 자기 위치에 대해서 몰라서 좀 반짝하는 것 같아요. 그러니까 갑자기 노선을 뭔가 연예인처럼 하는 친구들도 있고 그러다가 그 연예인이 되려면은 진짜 연예인들은 얼마나 그 준비 기간이 얼마나 길었겠어요. 근데 오디션 프로그램 나왔다고 그 어떤 그런 어떤 페임으로 하기에는 일단 경험이 너무 없는데 네, 착각해서 그런 것 같아요. 자기를 객관적으로 안 봐서. 근데 제약이 얘 같은 경우에는 되게 학구적이거든요. 그러니까 어 이거에 대해서 왜 이렇게 됐을까에 대해서 되게 고민도 엄청 많이 하고 와 형의 방법이 이런 이런 느낌인 것 같다. 막 되게 학구적으로 분석을 엄청 하는데 얘는 네 오래 갈것 같아요. 감사합니다. <웃음> 네, 제일 신뢰가 있는 